certo? Seja bem-vindo, família, a mais um vídeo aqui hoje sobre o Factor Invest. Esses dados que eu vou estar disponibilizando para vocês aí, vem a partir da plataforma Economática. Para ter acesso a esses dados aí, você tem que estar desembolsando um valor de aproximadamente R$ 2.500 por mês. E eu estou disponibilizando esse estudo e os dados aqui para vocês de graça. Olha aqui a quantidade de dados que a gente consegue através dessa plataforma. E eu vou estar estudando aqui hoje, vou estar utilizando o nome do ativo, o tipo, o código, a média de valor de negociação e liquidez, o fechamento, lucro por ação e valor patrimonial. Primeira coisa, a gente vai estar classificando eles aqui pela liquidez. A gente não quer ativos com menos aqui de 300 mil reais de negociação. Então, esses que estão zerados, a gente já vai tirar. Porque é interessante que a gente tenha uma liquidez para poder estar tá entrando e saindo das ações daquele, daquela negociação sem nenhuma dificuldade. Então a gente já filtrou aqui os com mais de 300 mil e a gente vai estar tá eliminando os que não tem informação. Inclusive esses dois aqui. Três, a partir daqui. A gente vai estar tá eliminando todos aqui então para baixo que não vão ser relevantes aí para o nosso estudo. E o Factor Invest é um estudo, aqui a gente já elimina eles aqui, o Factor Invest é um estudo de fatores. Então, os fatores que a gente vai estar utilizando hoje são o fechamento, a média, lucro por ação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é inserir uma linha aqui. A gente vai colocar aqui lucros. A gente vai pegar uma média dos últimos 12 períodos, que são é, 4, 3, 12, 4 anos, né? 3 anos, na verdade. Então, vamos lá. É igual média aparentes esses últimos aqui ó então, a gente vai selecionar até lá no final dos lucros lucro por ação vem até aqui fecha parênteses e esse valor a gente quer dividir ele por ou multiplicar na verdade multiplicar que a média multiplicar por 4 Vamos ver aqui qual foi o resultado. Então agora a gente vai eliminar aqueles que não tem resultado. Vamos aqui. Só um minutinho que eu vou arrumar um pé de mouse. Vamos classificar novamente aqui. E a gente vai eliminar aqueles que não tem dados. Vamos lá. E também as que estão com lucro negativo. Opa. Vamos selecionar a partir daqui. Deixa eu chegar aqui para o canto da melhor para vocês verem. Então a gente vai selecionar a partir dessa linha 2. Todos aqueles ali que estão com lucro negativo. Vamos aqui. Ok. Vamos excluir esses ativos. E também a gente vai excluir no final da linha aqueles que não têm dados. São esses aqui, ó. Aí, vamos estar excluindo. Já temos 177 ativos. Home. Aí a gente já pode. Até ficou um aqui com o lucro negativo, que é a Gol. Ah, não, tem mais. Espera aí. São essas três aqui. Até amigos. Isso. Pronto, mais duas, viva varejo, a gente, pronto, agora excluindo todos aqueles ativos que não tiveram lucro, então a gente pode classificar eles aqui, Classificar, ou ao contrário, do maior para o menor, ok. Então, tirando a Oi também, que é um ativo que a gente não quer estar investindo, a gente pode estar selecionando aqui já 11 ativos e está formando a primeira carteira, levando em consideração apenas os lucros, que é a Congás, GPC Participações, Copel, Smile, Brasil, Banco do Brasil, Coecel, Copasa, Celeste, Cosan e Hering. Tudo bem, esse foi o primeiro estudo que a gente fez. Agora a gente vai fazer um cálculo aqui sobre preço sobre valor patrimonial. Vamos estar inserindo mais uma célula aqui. Então agora a gente pode calcular o preço sobre valor patrimonial. 
A gente vai calcular aqui então o fechamento igual ao fechamento dividido pelo valor patrimonial. Vamos lá. Que está nessa última célula. Agora a gente seleciona aqui. Vamos estar filtrando as empresas com com valores negativos, que são essas duas aqui. Então, o valor preço sobre valor patrimonial negativo a gente exclui. E lá embaixo também, as que não tiverem valor, levar a excluir. Pronto, agora a gente pode estar fazendo um cálculo aqui. A gente pode estar fazendo um cálculo aqui, então, família, sobre baseado então no investidor inteligente. O que, que é esse cálculo? É o preço sobre valor patrimonial multiplicado por lucro. Vamos aqui, inserir mais uma célula. Então a gente vai colocar investidor inteligente. Nesse investidor inteligente a gente vai pegar aqui igual. E a gente vai estar tá multiplicando essa preço sobre valor patrimonial pelo asterisco pelos lucros e aqui a gente vai classificar eles dessa forma Opa, do maior para o menor vamos lá classificar então aqui a gente já tem outro factor invest que vai levar então aqui o pelo pelo livro investidor inteligente fala muito sobre isso preço sobre o valor patrimonial multiplicado pelos lucros então quais empresas que a gente tem aqui a Congas a Centauro, Raia Drogazil, BB Seguridade, Magazine Luiza, Enge Brasil, HP Vida, Wiz, Cosan Intermédica. Vou marcar aqui em amarelo para vocês estarem vendo. Amarelo, não, vou colocar essa. É, amarelo. Pronto. Essa é a carteira do Factor Invest que a gente chegou aqui hoje. Ela pode ser feita de diversas formas. O importante é que você lembre qual foi a metodologia que você utilizou para fazer, para chegar nesse ponto. E aí daqui a um ano. Depois de ter comprado todos esses ativos, você refazer esse estudo com os dados atualizados e ver quais são os resultados. E a gente selecionou essas aqui e a gente pode fazer o inverso. Vamos pegar as empresas com menor... Vamos pegar aqui, ó. É do... Essa aqui. A gente pode pegar as 10 com os 10 menores, piores resultados. Também é uma metodologia de ensino, mas o importante é você não se, man... não se ter... Não ter um relacionamento com esses ativos. Ah, mas eu não gosto da Congás, eu não vou comprar. Nós tiramos a Oi porque a gente sabe que tem um problema de administração grande, vários prejuízos. Mas esse foi o estudo de hoje, isso é só o começo. Valeu, obrigado!